लेकिन जैसा आप लोग जानते हो कि एनसीआर सिर्फ सीबीएसई फॉलो नहीं करते हैं स्टेट बोर्ड वाले बहुत सारे स्टेट फॉलो करते हैं तो पीपल अब वी आर मेक श्योर कि उन बच्चों के लिए हम पूरा पूरा चैप्टर करेंगे कोई भी सवाल स्किप नहीं करेंगे ठीक है तो ह्यूमन आई का टॉपिक भी हम करने वाले हैं और हमने इन टेक्स ये हमारा आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हमने चैप्टर के बीच के सवाल पूरे कर लिए हैं है ना तो अगर आपने नहीं देखा उन वीडियोस को जरूर देख लेना वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर यू नो लाइट चैप्टर आई गेस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वी आर इन टू द्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर नाउ आई होप ऑल वेज अब रेडी फॉर इट है ना तो प्लीज बच्चों एनसीआर सोल्यूशन को ध्यान से देखना मूविंग हेड राइट नाउ देख लेते हैं कि भाई आज हम कितना ज्यादा मचाने वाले हैं ठीक है तो आज हम एनसीआर के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ह्यूमन आई के उनके पहले चार क्वेश्चंस करने वाले क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर और ये सारे के सारे सवाल ऑब्जेक्टिव हैं तो ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं तो पूरी तरीके से मचाने का तो बच्चों जोर से बोलो बल्ले बल्ले स्टार्ट करते हैं सेशन अभी उससे पहले जो बच्चे ये सोचते हैं जो पहली बार हमारे सेशन में आए जो पहली बार हमारे यू नो बीच में आए हैं हमारे फैमिली में जुड़े हैं उनके दिमाग में सवाल हुआ कि आपने सर ह्यूमन आई पढ़ाया हुआ है बिल्कुल भाई सीबीएसई फोकस करते हुए पढ़ाया हुआ है स्टेट बोर्ड को नहीं तो सीबीएसई की फोकस जब मैंने किया तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया रिफ्रैक्शन थ्रो प्रिज्म के कॉन्सेप्ट से फिर ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड डिस्पर्शन थ्रो प्रिज्म के कॉन्सेप्ट से देन यू वेंट ऑन फॉर फॉर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन रेनबो फॉर्मेशन एटमोस्फिक रिफ्रैक्शन एंड एप्लीकेशन और उसके साथ साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हमने की थी पांच सेशन के अंदर हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था और जिसका सिक्स सेशन था वो था फुल चैप्टर क्वेज एंड डाउट सेशन डेफिनेट चेक आउट दिस वीडियो टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉग होल्ड ऑन योर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स एंड टू रॉक इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन ठीक है चलो उसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट टू से लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन ये जो आखिरी कुछ महीने बच्चे बच्चों इसमें इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू क्विकली ज्वाइन एस बिकॉज द क्रैश को सेव स्टार्ट एज अ पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन करना क्या जस्ट हैव टू गो इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे लो और इन दिन कमेंट उस लिंक पे जाओ वेबसाइट खोलो एकदम धूम मचा लो वेबसाइट को देखकर पूरा गो थ्रू करो आई एम प्रश्न आपको मजा आ जाएगा बिकॉज देर आर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस यू हैव द ऑप्शन ऑफ हैविंग इन क्लास डाउट सॉल्विंग देर आर टू टीचर्स इनसाइड द क्लास best teachers of the country teaching guys the best content out there which can be downloaded as well and a lot more amazing 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 features check them out and if in case you enjoy them click on the get subscription button and mera coupon code ak pro coupon code apply karo aur machao theek hai ab aage badhte hain the first question which is there in the exercise for human eye is this the human eye can focus objects at different distances by adjusting the focal length of the eyelids this is due to presbyopia accommodation नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बिकॉज ऑप्शन को देख के हम अप्लाई कर सकते हैं थियोरी ऑफ एलिमिनेशन ये थियोरी ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है भाई थियोरी थियोरी ऑफ एलिमिनेशन होता है कि ऑप्शन को देखते साथ कौन सा लगता है ये तो बहुत ज्यादा चतुर है इसको निकाल सकते हैं है ना कौन सा ऑप्शन है वो सबसे पहले प्रेस बायोपिया क्या है प्रेस बायोपिया आंख की एक डिफेक्ट है दैट इज नॉट द फीचर दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी थ्रू विच आई कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ Number three and number four is near sightedness and far sightedness. They are also defects of human eye. Near sightedness is where you can see the nearby objects and can you cannot see the far away objects. That is myopia. And far sightedness is hypometropia. So accommodation, that is the power of accommodation, is the only and only option which makes sense to you. And power of accommodation का definition ही है जो question में दिया हुआ है. The ability of the human eye to focus. डिफरेंट डिफरेंट लेंस इस कॉल एस पावर ऑफ अकोमोडेशन और उसका एग्जाम्पल ये रहा कैसे करता है भाई हमारा आंख फोकस जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ कि हमारा जो लेंस का जो बिट है वो चेंज किया जा सकता है कैसे ये जो हमारे जो मसल्स हैं इनको हम कहते हैं सिलेरी मसल्स क्या कहते हैं इनको सिलेरी मसल्स सिलेरी मसल्स क्या करते हैं सिलेरी मसल्स आपके आंखों को यू नो कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सपैंड करती है ताकि आपके आंखों का जो लेंस है उसका कर्वेचर बदले क्योंकि जब कर्वेचर बदलेगा उसका फोकस बदलेगा Amazingly, कितना मजेदार बात है ना तो दिस इज हाउ दिस वॉट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन ठीक है तो आई एम ओपिंग आपको समझ में आ गया होगा एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडियो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन पे लो क्वेश्चन नंबर टू द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अट इट्स कॉर्निया आयरस प्यूपल रेटिना अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल आंसर फॉर दिस इज रेटिना रेटिना इज समथिंग लाइक अ स्क्रीन जो थिएटर का स्क्रीन होता है ना आप लोगों को पता ही होगा थिएटर में क्या होती है एक प्रोजेक्टर होता है और एक स्क्रीन होती है जहां पे लाइट पढ़ती है और आपको मूवी दिखती है वैसे ही हमारे लेंस जो है जो हमारे आंखों के अंदर है वो फोकस करती है लाइट को एक एक स्क्रीन के ऊपर और उस स्क्रीन को हम कहते हैं रेटिना
ठीक है तो रेटिना इज दैम करेक्ट आंसर पीपल द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स रेटिना ऑप्शन सी द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 मीटर्स 2.5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 2.5 मीटर ऑफ कोर्स द ऑप्शन इज 25 सेंटीमीटर दैट इज ऑप्शन सी क्यों भाई क्यों तो हम 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 सारे नॉर्मल इंसानों का जो क्लोजेस्ट विजन है जहां से हम चीजें ठीक से देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर होता है अब आप कहोगे सर आप यहां पे भी ला लो तभी तो चीजें ठीक से दिखेंगी फिर नियर डिस्टेंस कैसे 25 सेंटीमीटर हो गया पांच सेंटीमीटर भी हो सकता है क्वेश्चन राइट आंसर टू दिस पीपल नियर डिस्टेंस का मतलब होता है आप चीज को देख सको विदाउट एनी स्ट्रेन इन अवर आइस विदाउट एनी स्ट्रेन इन अवर आइस अगर आप पांच सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो उसको देखो आप ध्यान से कम से कम एक दस पंद्रह सेकंड तक आपके आंखों में थोड़ा सा दर्द आने लग जाएगा कैसे क्योंकि मैं बताता हूं इस डायग्राम को इस एनिमेशन को दोबारा देखना जब आपको चीज नजदीक की चीजें देखनी होती है ना तब सिल्वी मसल्स क्या करती है आपके आंखों को दबाती है आपके आंखों को वो कॉन्ट्रैक्ट करती है 25 फाइव सेंटीमीटर तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 25 फाइव सेंटीमीटर मेरा आंखों का लिमिट है उसके नीचे तो कॉन्ट्रैक्ट करने लगे तो फिर वो जली की तरह पिचक जाएगा <laughs> तो जब आप चीजों को 25 फाइव सेंटीमीटर से आगे रखते हो सिलरी मसल्स इतना दबाव डाल देती हैं आपकी आंखों पर कि आपके लेंसेस में दर्द होने लगता है तो इसलिए आपकी आंखों में स्ट्रेन आने लग जाती है तो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इज दैट डिस्टेंस जहां पर आपको आप चीजें ठीक से देख सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन योर आइस ठीक है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इज डन मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे The change in focal length of an eye lens is caused by the action of pupil, retina, ciliary muscles, or iris. I think by now this question is pretty clear. It's of course the ciliary muscles. Congratulations, people! I really hope all of you enjoyed today's session. This was a fabulous NCERT series. We have done question number one, two, three, four. Kar liya hai. Next session we will do question number five, six, and seven. So stay tuned for that. Do not forget to check out the link in the description below in the pinned comment. And do not forget to leave that like. And you have received NCERT series. Kabi itni achhi tarike se received kiya itna achha response hai hume. Thank you so much, people. I'm very proud that we have covered the wholesome, the entire syllabus for you by this, है ना? So thank you so much, people. You guys are amazingly lovely as always. We'll see you guys in the next session. Until then, this is Abhishek signing off for today. Make sure you hit the like button, share this video, and subscribe to the channel, and mention in the comments which was your favorite question. Let me know. ठीक है? Until we meet next time. Peace.